Welcome to Digital Learning, Department of Collegiate Education. Myself, Chodak Kwasi, Assistant Professor of Commerce, GFTC, Portugal. In today's session, I discuss theories of international business. In last session, also I discussed three more theories like mercantilism, uh, absolute cost advantage, and comparative cost advantage theory. But after that, in today's session, I discuss remaining theories like relative factor endowments, national competitive advantage, country similarity theory, product life cycle theory, global strategies, rivalry theory. First, turn to relative factor endowments, or it is also called an extra oiling theory. It is propounded by Ali Exter and Bertil Oiling. It is a Swedish economist. Swedish economist developed the theory of relative factor endowments to answer the question about how the companies, the countries acquire the competitive advantage. Actually, it is a profound one. Do you have the first one? Countries are competitive advantage acquire more than one through different factor endowments. Can't answer that. Now, it is a profound one. Do Ali Exter and Bertil Oiling and that. इधर स्वीडिश एक्सपर्ट्स तो अदर कुछ नहीं इधर ना कोई एक्चुअल वाली तीर ऐसे करते हैं अदर वो रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट्स करते हैं फैक्टर एंडोमेंट्स से नहीं कस्टमर आते हैं इधर लैंड कैपिटल नेचुरल रिसोर्सेस लेबर क्लाइमेट इस तरह का स्टमर आते हैं याद रखिए ये वो तो इधर संबंध there are only two nations with two goods. Avunu assumptions not only here two nations and two countries with two goods for trade and two factors of production. Here two factors of production are labor and capital. And there are no restrictions to the free flow of international trade. Avunu prakara here two countries only yau the free flow of international trade restrictions in land trade. Assumption. And more than it is assumed that there exists full employment of all resources both the nations. Here two nations only. Full employment create out the general one and other one goods and factor markets in both nations are perfectly competitive. Aung prakara here two pradeshes only here two countries only factors what are the considered like labor and capital are perfect and there are competitive there are other one. These are assumptions and as another assumption there exists perfect mobility of factors like labor, land, capital. Here there is perfect mobility and there are other one in both countries specialization is in production is not complete. Another point, and the taste and preference of both nations are same. Own prakara between the countries, customers, some other people, their taste, needs, and preferences are same. The assumption of constant return to the scale of is applicable for production. And also another point, for producing the goods, both nations use the same technology, and they use uniform factors of production. How do we understand? Here are two countries who same technology is not there, same uniform factors are considered not there. And also another assumption, exports and imports between the nations are balanced. Here does some balance model be considered. Then even these are the assumptions regarding this theory. And what is the criticisms? I can hear criticisms too. Oversimplification actually compared to absolute, but the comparative cost advantage theory. For that, it is oversimplification that is important. That it is not possible. Our assumptions possible. How much? Partial equilibrium and not general equilibrium. If you general equilibrium are there, it is a partial equilibrium are there. One sided theory, this is very important demerit. It is not two sided theory, it is not two, it is not an achievement, it is not possible to achieve at the time. One of many possible expressions. You know, number of expressions are only two parts of the question, but number of expressions are only and another one static analysis and also another one point identical factors. Even though they will label capital, it is not the very well of it and neglect the product differentiation, you know, product differentiation neglect part of it. And also factor mobility and and factor intensity and neglect part of it very important and neglect the technological change. Here do here do one day same technology there is but technology one day change some of the neglect part of it. This is the criticisms of this theory. This is what is called another one theory. Next one, fifth one, national competitive advantage theory or Porter's diamond model. That is it. What is it? National competitive advantage theory is derived from four factors. Now, the factors are all over there. Demand conditions, factor conditions, related and supported industries, and firm strategy, and structure and rivalry. This figure is also known as the Porter Diamond Model. This is the Porter Diamond Model. National competitive advantage theory. 
ಇದು ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಹ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಲೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಲಿಸಿಸ್ ಏನು ಅದು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಬಹುದು ಅದರ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಪೊಲಿಟಿಕೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಫೋರ್ಟಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಯರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಥಿಯರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡ್ರನ್ ಆರ್ ಫರ್ಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇರ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಡ್ರನ್ ಆರ್ ಫರ್ಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಫರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಓಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಟರ್ನ್ ಟು ದೋಸ್ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆನ್ ಕಮೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಫರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಶುಡ್ ಬಿ ಟರ್ನ್ ಟು ದ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ 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 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅಂತ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂಟ್ರಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರ
ಬ್ಲಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಚೂರಿಟಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಚೂರಿಟಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದರ ಸಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಡಿಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತಲುಪಲ್ಲ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡೆಟ್ರಮೈನ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಡೆಟ್ರಮೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಆಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಬಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೆಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲೇ ಅದರ ರೀಲ್ ಅದರ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಾಟಾ ದೆನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಫ್ಲೆಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನರ್ಬಲ್ ಥಿಯರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ರೈವಲರಿ ಥಿಯರಿ ಏಯ್ತ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಎಮರ್ಜಡ್ ಇನ್ ದ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಇದನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿದ್ದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಿರಬಹುದು ವಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಕ್ಲಗ್ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಈ ಪೌಲ್ ಕ್ಲಗ್ಮೆನ್ ಮತ್ತು ಲಾ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ ದೇ ದೇರ್ ಥಿಯರಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಇವರ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋದು ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ದ ಅದರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಇವನ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತ್ರೂ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು